So hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of government schemes. In this session, guys, we are going to discuss a very important scheme, which is called Ayushman Bharat. This scheme was made very famous by the government of India, and it is the largest insurance scheme in the world. The most important health insurance scheme in the whole world. Okay. So let's start discussing the scheme and. For more updates, do subscribe to our channel and press this bell icon. ये bell icon दबा दो जल्दी से and also you can join this Telegram group for daily quizzes. Okay, and this is the scheme that guys we are going to discuss today, Ayushman Bharat. और ये scheme काफी important है. इसमें से कई बार के exams में question आ चुका है. And in future भी we can expect questions from this scheme in any exam. Okay. So first of all, let us try to simplify the objective of the scheme. And these are the things that you can do effortlessly. सबसे पहले वो चीजें जो कि हम effortless manner में कर सकते हैं. So there are two words, Ayushman and Bharat. So what is the meaning of Ayushman? Ayushman का मतलब होता है long life. मतलब we have to provide long life to the people. और Bharat है तो obviously हम किसकी बात कर रहे हैं? People of India की बात कर रहे हैं, right? अब long life कैसे provide कराई जा सकती है? How can we provide longer life to the people of India, to the citizen of India by providing good quality healthcare facilities? हेल्थकेयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करके हम जो हमारे पब्लिक है हमारी पीपल है उनकी जो लाइफ है उसको लंबा बना सकते हैं उसको हेल्दी बना सकते हैं ओके तो पहला तरीका क्या है हेल्दी हेल्थ केयर जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली डेवलप करके गुड क्वालिटी गुड क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस प्रोवाइड करा के एंड देन दूसरा तरीका यह है कि जो पुअर लोग हैं उनके ऊपर से जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम कर दें ओके ये दो तरीके हैं जिससे कि हमारी जो जनता है उनकी जो लाइफ है उसको लंबा किया जा सकता है सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एक्सेस टू द हेल्थ केयर एंड ऑल्सो बाई रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पुअर एंड डिप्राइव रूरल हाउस होल्ड डिप्राइव हाउस होल्ड नॉट रूरल ओनली हाउस होल्ड राइट सो आई होप गाइज ऑब्जेक्टिव इज क्लियर इसका ऑब्जेक्टिव में एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करना है इसमें गुड क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस प्रोवाइड कराना है और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करना है फ्रॉम द पीपल जो कि पुअर है और डिप्राइव है राइट एंड ये जो स्कीम है गाइज इट इज अ रिक्रिस्टेंट फॉर्म ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इससे पहले ये स्कीम चलती थी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम उसको रिक्रिस्टेंट करके आयुष्मान भारत बनाया गया एंड इससे पहले एक और स्कीम थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ओके राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इस स्कीम को सब्स्यूम कर दिया गया अंडर द आयुष्मान भारत यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना दिस स्कीम वो सब्स्यूम अंडर द आयुष्मान भारत आफ्टर इट्स लॉन्च ओके सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर And Ministry of course is called Ministry of Health and Family Welfare since we are talking about the health infrastructure, healthcare facilities. So that is why the Ministry is Ministry of Health and Family Welfare, which is headed by Dr. Harshvardhan. His Lok Sabha constituency is Chandni Chowk, and he is also the Ministry of uh, Minister of Earth Science. Okay, and this National Health Authority guys is the national implementing agency of the scheme. जो overall guidance है, National Implementing Agency is the National Health Authority. Okay. Overall guidance, overall uh, you know uh, monitoring of the scheme. ये सारा काम किसका होता है National Health Authority का. And this is Dr. Indu Bhushan. He is Indu Bhushan, the CEO of National Health Authority. और ये जो National Health Authority है, इससे पहले क्या था? National Health Agency था. इसको 2019 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? National Health Authority. Alright. And अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पैसा कहां से लाओगे कि ये जो हम खर्चा करेंगे इसमें जो भी स्कीम में जो भी खर्चा होगा जो भी हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको डेवलप करने के लिए और जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है प्रोवाइड कराने के लिए उसके में पैसा चाहिए होगा सो जो इसका फंडिंग पैटर्न है गाइज रिमेम्बर वन थिंग दैट दिस इज अट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ओके दिस इज अट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का फंडिंग पैटर्न आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से सिक्सटी रेशो फोर्टी इन केस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ओके 90 रेशो 10 इन द केस ऑफ सेंटर इन द केस ऑफ हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इसके अलावा 100 परसेंट होगा अगर यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर एंड 60 रेशो 40 होगा इफ देर इज अटी विथ लेजिस्लेचर राइट सो 60 रेशो 40 जो फंडिंग पैटर्न है वो किसने है सेंटर एंड द स्टेट और उसके अलावा सेंटर एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर राइट नाइनटी रेशो टेन किसका है सेंटर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट एंड 100 परसेंट फंडिंग दी जाएगी किन के लिए ऐसे यूटीज के लिए जो कि जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है ओके सो दिस इज द फंडिंग पैटर्न एंड इफ यू टॉक अबाउट द बेनिफिशियरीज 
so the beneficiaries that they will be identified from the socio economic consensus 2011 and only the poor and deprived households okay poor and deprived households are the uh, eligible beneficiaries under this scheme and these beneficiaries will be identified from socio economic consensus of 2011 okay and iske alawa jo rashtriya swasthya bima yojana tha jisko subsume kiya gaya uske andar jo bhi families thi okay jo bhi families thi wo bhi automatically आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी बन जाएंगे ओके दे विल आल्सो बिकम द बेनिफिशियरी ऑफ द आयुष्मान भारत दोस फैमिलीज व्हिच आर ऑलरेडी एनरोल्ड अंडर द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आर नाउ एनरोल्ड अंडर द आयुष्मान भारत ओके सो आई होप द बेनिफिशियरी इज क्लियर अब बेनिफिशियरी इसको याद रखने का क्या तरीका है गाइस बिकॉज़ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड तो अगर पुअर एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड की बात करें तो जनरली हमारे दिमाग में एक ही सेंसस का नाम आता है दैट इज सोशो है सोशो इकोनॉमिक का सेंसस जिसने कि इकोनॉमी के बेस पे जो इकोनॉमिक कंडीशन था उसके बेस पे सर्वे किया था तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का था उसके हिसाब से जो भी पुअर एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स है उन सभी को वेदर इट इज एन अर्बन एरिया और द रूरल एरिया उन सभी को इस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा ओके एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को याद बीमा योजना को याद रखने का तरीका क्या है वो ये है क्योंकि ये इसके अंदर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सब्स्यूम कर दिया गया था तो ऑब्वियसली इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कहां जाएंगे दे विल बी ऑब्वियसली गेट सब्स्यूम्ड इनटू द आयुष्मान भारत ऑलराइट सो आई होप द बेनिफिशियरीज इज क्लियर फंडिंग इज क्लियर एंड लॉन्च ईयर लॉन्च ईयर गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लोकेशन ऑफ लॉन्च इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इट वाज लॉन्च इन 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम रांची झारखंड रांची झारखंड में जो है वहां से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एंड आई होप 2018 का आपको याद होगा काफी चर्चा में रहा था ये स्कीम सो आई होप इसको याद रखना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ओके एंड नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम एंड दीस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ओके ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी ओके सो लेट अस डिस्कस द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नंबर 1 इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सो अकॉर्डिंग टू द स्कीम गवर्नमेंट विल बिल्ड 150000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में 150000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे ओके okay? and these centers deliver comprehensive primary health care ye jo centers honge health and wellness center they will be, uh, they will provide primary health care aur jo baaki jo iska dusra component hai usme secondary aur tertiary services provide karai jayengi and they cover both maternal and child health services and non communicable diseases and aap sabko yaad hoga that the first primary uh, that the first health and wellness center under this scheme was established at bijapur in chatisgarh बीजापुर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री द्वारा ही इस पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया था राइट सो आई होप द फर्स्ट कंपोनेंट इज क्लियर बेसिकली इन द फर्स्ट कंपोनेंट अंडर द फर्स्ट कंपोनेंट 150000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल प्रोवाइड द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड एंड आल्सो द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ओके एंड द फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड एट बीजापुर इन छत्तीसगढ़ ओके एंड नाउ द मेन कॉम्पोनेंट पी एम जन आरोग्य योजना जिसमें कि फाइव लाख रुपीज के बेनिफिट दिया जाता है ऑफकोर्स ये आपको याद होगा इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है सो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कि गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस की जा रही है अंडर दिस कवर ऑफ रुपीज फाइव लाख इज प्रोवाइडेड फॉर ईच फैमिली ओके रिमेंबर द वर्ल्ड फैमिली यहाँ पे इंडिविजुअल को पांच लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे फैमिली को पांच लाख रुपए दिए जाएंगे और फैमिली में किसी भी चाहे एक मेंबर पांच लाख यूज करे चाहे दस मेंबर पांच लाख यूज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके सो ये पांच लाख रुपए जो है ये पर फैमिली है नॉट पर इंडिविजुअल है ओके इसमें थ्री डेज फ्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड फिफ्टीन डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर है देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली मेंबर कितने भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं और कोई एज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कोई जेंडर का क्राइटेरिया नहीं है सबके लिए है और फैमिली की जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली है उसको भी कोई बार नहीं रखा गया है बट जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था जिसको सब्स्यूम कर दिया गया देर वॉज अ बार ऑन द नंबर ऑफ फैमिली इसमें मैक्सिमम पांच मेंबर्स थे अगर फैमिलीज में तभी ये वाला बेनिफिट दिया जाता था ओके एंड जितनी भी अगर किसी पर्सन को प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है तो उसको भी कवर कर लिया भी जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड दीज टू कॉम्पोनेट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत आज जब इनको कंबाइन करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत स्कीम ओके and what is the implementation model the scheme guys is is uh, implemented based on three model number one is trust model number two insurance and number three hybrid and mixed model agar aapne insurance uh, topic ko acche se padha hai to aapko in teenon words ka matlab zarur pata hoga let me explain this uh, trust model 
सो ट्रस्ट मॉडल में क्या होता है जो गवर्नमेंट है ओके जो गवर्नमेंट है थ्रू इट्स स्टेट हेल्थ अथॉरिटी थ्रू इट्स स्टेट हेल्थ अथॉरिटी विल मेक अ ट्रस्ट गवर्नमेंट क्या करेगी जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एक ट्रस्ट बनाएगी ओके एंड ऑल द पेमेंट्स आर विल बी डन बाय दिस ट्रस्ट जितना भी पेमेंट होगा जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो भी होंगे या अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है लेटस से कि मैं हूं और मैं आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी हूं ओके मैं एक हॉस्पिटल में गया हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज कराया तो जो उसका पैसा है उस हॉस्पिटल को पैसा कौन देगा ये वाला ट्रस्ट देगा दैट इज क्रिएटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जहां पे मैं रहता हूं ओके नेक्स्ट इज इंश्योरेंस मॉडल इंश्योरेंस मॉडल में क्या होगा द स्टेट विल यू नो इनवाइट द इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कंपनी को इनवाइट किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा देन द क्लेम प्रोसीजर दो जो क्लेम सेटलमेंट होगा दैट विल बी डन बाय द इंश्योरेंस कंपनीज ओके एंड देन वी हैव हाइब्रिड मिक्स हाइब्रिड और मिक्स्ड मॉडल जिसमें क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसका काम होगा क्लेम सेटलमेंट का और जो स्टेट होगा उसका काम होगा फंड मैनेजमेंट का ओके हाइब्रिड और मिक्स में क्या होगा हाइब्रिड में इंश्योरेंस कंपनी विल सेटल द क्लेम्स ओके एंड जो स्टेट होगा दैट विल मैनेज द फंड सो आई होप दीज थ्री मॉडल्स आर क्लियर ट्रस्ट मॉडल में ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसको स्टेट मैनेज करेगा एंड द पे ऑल द पेमेंट विल बी डन बाय द स्टेट इंश्योरेंस मॉडल में इंश्योरेंस कंपनी विल विल डू द क्लेम सेटलमेंट एंड ऑफ जो हाइब्रिड और मिक्स मॉडल है उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होगी दैट विल यू नो सेटल द क्लेम एंड जो स्टेट होगा दैट विल मैनेज द फंड्स ओके सो दिस इज हाउ दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड एंड दीज आर द फोर स्टेट जहां पे अभी ये स्कीम इंप्लीमेंटेड नहीं है दिल्ली इज द यूपी वेस्ट बंगाल तेलंगाना एंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल की सरकार का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी स्कीम है हमें आयुष्मान भारत की जरूरत नहीं है दिल्ली सरकार का ये कहना था दैट वी हैव ऑलरेडी वी ऑलरेडी हैव मोहल्ला क्लिनिक्स वी डोंट वांट एनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सो दीज आर फोर स्टेट्स एंड यूटीज जहां पे ये स्कीम अभी इंप्लीमेंटेड इंप्लीमेंटेड नहीं है एंड आयुष्मान भारत गाइस वाज इन न्यूज़ बिकॉज़ रिसेंटली आरोग्य मंथन 2.0 वाज कंडक्टेड वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020 टू मार्क द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ द स्कीम आयुष्मान भारत इसको सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था तो अब 2 साल हो चुके हैं उसके उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन 2.0 वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑलराइट सो गाइस दिस वाज अबाउट द स्कीम आई होप आपको ये स्कीम क्लियर एंड देयर आर नो डाउट्स सो लेट मी समराइज यू द स्कीम इट वाज लॉन्च इन 2018 इट इज फॉर प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर एंड रूरल हाउसहोल्ड्स और इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू ईच फैमिली नॉट इंडिविजुअल इसके अलावा द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सीईओ डॉक्टर इंदी भूषण एंड इसके अलावा द मिनिस्ट्री इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सो इट इज वेरी इजी स्कीम इसका इसको अननेसेसरी लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है दैट इज वेरी इजी टू रिमेंबर आयुष्मान भारत नाम से पता चलता है हम किसी को जब आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं इन हिंदी मैथोलॉजी वी से आयुष्मान भारत सो आयुष्मान भारत का मतलब क्या है कि लंबा जियो जीते रहो सो so, जीते रहो हम जिएंगे कैसे जब तक कि हमारे पास कोई हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज नहीं होगी ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस आकाश इज अ रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली एंड इज अ रैप पिकअप In the month of August 2020, he heard of Aishman Bharat and wanted to get enrolled in the scheme. When he approached the authorities, he was denied the enrollment, and the reason given to him was non-implementation of the scheme in New Delhi. Which one of the following states is not implementing the scheme as on August 2020? So, this passage को पढ़के हमें ये पता चलता है कि already जो New Delhi है, वहाँ पे ये scheme implemented नहीं है, okay? तो question में हमसे ये पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा और state है जहाँ पे ये scheme implemented नहीं है? So, अभी हमने पढ़ा था देरा फोर स्टेट्स एंड तेलंगाना इज वन ऑफ देम ऑप्शन ए तेलंगाना विल बी द करेक्ट आंसर है ओके एंड क्वेश्चन नंबर टू इज सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इन करेक्ट सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम जन आरोग्य योजना सो रुपीज फाइव लाख इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड इन द स्कीम ये दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एनरोल्ड फैमिली कैन हैव मैक्सिमम फाइव मेंबर्स नो दिस वॉज The provision under Rashtriya Swasthya Bima Yojana, but not in Aishman Bharat, there is no cap on the family size. Pre-existing diseases are not covered. No, this is also incorrect. Pre-existing diseases are covered under the Aishman Bharat. All right. So second and third statement are incorrect. So therefore, the correct answer should be what option C. Only two and three. And the question number three. From where was the Aishman Bharat scheme launched? So I told you the location is very important. Some schemes are there, guys. Their location is very important. Like we have Poshan Abhiyan that was launched from Jhunjhunu in Rajasthan. We have Beti Bachao, Beti Padao that was launched from Panipat in Haryana. And we have this Aishman Bharat 
that was launched from Ranchi in Jharkhand. So here the correct answer is what option C, Ranchi, Jharkhand. And the question number four is which of the following is not one of the implementation model under Aishman Bharat scheme? So we have three models. We have insurance model, we have hybrid model, and we have trust model. Self financing model, जैसा like कुछ नहीं है. Option D will be the correct answer here. और इसमें question ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितने models में कितने तरीके के models में इस scheme को implement किया जाता है. Okay. So we have three models. That is insurance, hybrid, and trust. Okay. And now the last question, question number five. Where was the first health and wellness center established under Ayushman Bharat? Guys, this scheme, uh, this question has already been asked in various exams, and you never know that in future maybe this exam will come up. Chala jaye. So the first health and wellness center was established in Bijapur in Chhattisgarh by the Prime Minister itself. So option B, Bijapur, Chhattisgarh here is the correct answer. Okay. And guys, that's it for the session. I hope ab you, uh, aapko ye session acha laga. For more updates, do subscribe to our channel and press the bell icon. And also, कल एक नई स्कीम के साथ मिलेंगे. So do uh, watch the complete session of tomorrow. Tomorrow we are going to discuss Sukanya Samriddhi Yojana. So thank you so much for watching. Goodbye. Take care and God bless.